Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Visite ce jeudi du Centre de formation pour l'administration locale Céphale par le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Accontaillon, est allé s'imprégner des réalités et des structures sous sa tutelle. À suivre également dans ce journal le point de la célébration de la journée, de la journée du monde professionnel à l'école polytechnique d'Abom et Calavier-Pâques. Et puis accusé de crimes contre l'humanité après la guerre post-électorale de 2010 et acquitté il y a trois mois par la CPI, Laurent Gbagbo est de retour ce jeudi dans son pays, la Côte d'Ivoire. Bienvenue à toutes et à tous. Visite du centre de formation pour l'administration locale CFA situé à Beaumécalavie ce jeudi 17 juin par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Accotaillon. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans, le, dans les structures eh bien, décentralisées sous sa tutelle pour mieux s'imprégner des réalités de son département ministériel. Suivez le compte rendu de Cano François Oumbedi Rintor et Fiac Voitan. Le nouveau ministre de la décentralisation de la gouvernance locale, Raphaël Acotaignon, pour mieux connaître les structures sous sa tutelle, a décidé d'une tournée de visite au sein de ces dernières. Ainsi, ce jeudi 17 juin 2021, il était à la communauté électrique du Bénin CEB et au centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Le ministre, une fois au CEFAL, a eu des explications de la part de son directeur Christian Raoul Couton sur son mode de fonctionnement. L'occasion était aussi bonne pour exprimer des doléances. Nous avons profité donc pour lui exposer un peu tout ce que nous avons eu à faire comme activité principale. Et nous avons profité pour lui soumettre nos doléances, notamment par rapport à la construction des infrastructures propres du centre et aussi à l'adoption des tests que nous avons introduits pour pouvoir donner plus de vigueur, plus d'efficacité, plus de, donner plus de visibilité aux activités du centre. Des doléances qui seront prises en compte à l'issue de la tournée selon les propos de l'autorité ministérielle. Tout ce que vous avez dit, j'en ai plus bonne note. Déjà, en faisant les visites de bureau, déjà, le hasard a voulu que nous passions par la CEB. Je pense que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous, vous soyez logés à meilleure enseigne. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Et quand on fera le point globalement de la visite des structures, on aura encore une visibilité plus grande donc, de, de, du ministère, de ses problèmes, de ses défis. Ayant pris fonction le mercredi 26 mai 2021, Raphaël Acotaignon n'entend pas perdre du temps pour s'imprégner des réalités de toutes les structures sous tutelle de son département ministériel. D'autres structures seront également visitées dans les tout prochains jours. Baccalauréat session de juin 2021, le top sera donné lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national dans le but de tout savoir sur les préparatifs. Une séance a réuni les responsables de l'office du baccalauréat, le ministre de l'enseignement secondaire et, celui, et celle, eh bien, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric espoir Roumambou et Damien Pedro pour le commandu. Au cours de cette séance, il s'est agi pour la ministre de l'enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement secondaire de s'assurer de ce que tout est fin prêt pour que les candidats puissent prendre part au baccalauréat dans les bonnes conditions. Et c'est le directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva, qui lève ici un coin de voile sur les actions déjà menées. L'office du baccalauréat est prêt. Nous sommes prêts. Les travaux confidentiels sont terminés, le tirage des, des épreuves et la mise en cantine terminée. Et hier, le dernier convoi des cantines est parti. À en croire le ministre de l'enseignement secondaire, l'essentiel à dérouler en situation de classe a été fait et les apprenants sont censés être capables d'affronter les épreuves. Tous les programmes ont été achevés. Les rémédiations pédagogiques ont été menées avec euh, tout le professionnalisme requis 
par les structures techniques appropriées à savoir la DIPIC et nos délégations pédagogiques au niveau des départements. Nos apprenants sont censés être prêts également pour affronter le baccalauréat. De son côté, la ministre de l'enseignement supérieur a profité de l'occasion pour rassurer les candidats. Ils vont pouvoir composer dans de très bonnes conditions, que ce soit conditions euh, logistiques, euh, conditions sanitaires, tout est vraiment bouclé. Toute la sécurité sera mobilisée pour ça. Et ce qui est intéressant, ce sont les efforts donc, du gouvernement qui sont croissants et qui traduisent le, le niveau de priorité qui est accordé à ces examens et à la qualité donc, de, nos, de, de, de nos diplômés. A noter que les 82 938 candidats seront répartis dans 132 centres de composition sur l'étendue du territoire national. Et restons dans le domaine éducatif pour, dire que, pour parler de la cérémonie officielle d'ouverture de la 11e édition de la journée du monde professionnel couplée avec le lancement de la cérémonie officielle de sortie des finissants de l'école polytechnique d'Abom et Calavie et Pac. C'était dans la matinée de ce jeudi eh bien, à l'EPAC sur le campus d'Abom et Calavie, un événement qui a réuni autorités et enseignants universitaires. Comme rendu Cano François Rombelli. L'école polytechnique d'Abomekelavi EPAC a lancé officiellement ce jeudi 17 juin à l'URC les activités entrant dans le cadre de la journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants. Pour cette édition, la 11e depuis la création de l'école en 1977, c'est le directeur actuel Guy Alitono qui a procédé à l'ouverture officielle devant le parrain, les responsables au sein de l'administration, les enseignants et les étudiants. Après le mot de bienvenue de Osefania Degbe, la présidente du comité d'organisation, il a plu à Michael Saizonou, chef de service du centre de promotion de partenariat avec les entreprises de l'EPAC, d'exprimer un souhait envers les employeurs. Vous savez ce dont ils sont capables. Alors, notre appel que nous lançons ici de façon vibrante et de façon solennelle, c'est que vous teniez compte en priorité de nos étudiants dans vos recrutements et qu'ils puissent également bénéficier de, de tous les apports possibles pour les accompagner, pour leur prise en charge, pour qu'ils puissent s'auto-employer et qu'ils puissent également créer de nouvelles entreprises. Autour du directeur, dans son allocution d'ouverture, de rappeler le contexte et les objectifs poursuivis par l'administration en initiant la journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants. La journée du monde professionnel et la cérémonie officielle de sortie des finissants à l'école polytechnique d'Abomey Calavi, qu'a initié la direction en collaboration avec le centre de promotion et de partenariat avec les entreprises et le bureau de l'association des anciens diplômés de l'école polytechnique d'Abom et Calavi, depuis une dizaine d'années, vise à jeter les bases de la mise en réflexion sur l'adéquation formation, emploi et d'une unité de recherche et d'application à l'EPAC. La journée du monde professionnel constitue en réalité un creuset d'échange, un cadre de partenariat pour la promotion des opportunités d'affaires entre l'EPAC et le monde professionnel. En vue de l'insertion des jeunes diplômés, à travers cet événement, nous envisageons la consolidation et l'élargissement de partenariats en matière de stage et de placement des diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi.
Après la locution d'ouverture, place a été donnée à la communication sur le thème « La vie en entreprise ». Une communication présentée par le parrain de l'événement, Georges Allais, avec comme modérateur Jacques Okumansou. La manifestation officielle entrant dans le cadre de la 20e journée nationale de la médecine traditionnelle a eu lieu ce jeudi, 20, le, ce jeudi 17 juillet 2021 dans l'enceinte de la direction départementale de la santé. La célébration présidée par le ministre de la Santé a connu la présence effective des praticiens de ce sous-secteur de la santé. Aristide Setti, Romaric de Vauchy. La médecine traditionnelle est célébrée une vingtième fois au Bénin ce 17 juin 2021. Plus de 100 participants, praticiens de cette catégorie de la médecine, se sont retrouvés autour du thème « Médecine traditionnelle au Bénin, les réformes et la recherche, deux grands défis à relever ». Dans son allocution au cours de la cérémonie d'ouverture, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, Dr Mamoudou Tiengare, a mis l'accent sur le utilité de la médecine traditionnelle de nos jours. La médecine traditionnelle est utilisée depuis des siècles pour améliorer le bien-être des populations et elle continue de jouer un rôle essentiel dans les soins de santé à travers le monde et en Afrique. Elle tire sa quintessence de la riche et exceptionnelle biodiversité de plantes aromatiques et médicinales que recèle le continent africain. La médecine traditionnelle et aussi une industrie prometteuse à exploiter et pourquoi pas exporter à l'international. Après avoir félicité les différents acteurs de la médecine traditionnelle pour les nombreuses prouesses enregistrées, le professeur Benjamin Rumpati invite ces derniers à prôner une démarche plus scientifique dans leurs recherches. Depuis des lustres, la médecine traditionnelle en collaboration avec la médecine moderne offre des produits, des soins, et autres pratiques pour juguler les problèmes de santé de la population pour nombre d'affections. Et à l'occasion de cette célébration, ce sous-tecteur de la santé, riche en savoir, a besoin d'un peu plus de soutien scientifique pour être mieux organisé, mieux compris et surtout plus valorisé. Il urge donc d'améliorer et de développer la recherche d'identifier les médicaments traditionnels ayant déjà fait leur preuve, de renforcer la collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne pour promouvoir l'utilisation des médicaments traditionnels dont l'efficacité, l'innocuité et la qualité sont établies. Le ministre de la Santé a également, à cette occasion, annoncé les prochains défis du gouvernement de Patrice Talon dans ce secteur. Le prochain défi à relever sera la mise en place de l'ordre national des praticiens de la médecine traditionnelle, afin de bien réglementer l'exercice de la profession. Vos efforts sont reconnus et nous les souhaitons encore plus densifiés, surtout dans le domaine des réformes et de la recherche pour le bien-être des populations béninoises. Plusieurs communications importantes ont meublé cette 20e édition de la Journée nationale de la médecine traditionnelle. Les visites de stand du ministre de la Santé et sa délégation ont mis un thème à cette célébration. Et d'une journée à une autre, le département du Mono, à l'instar du monde entier, a commémoré ce jeudi l'édition 2021 de la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est la commune de Bopa qui a accueilli l'événement marqué par la mise en terre de 6000 plans dans le village, dans le village d'Odizou. Jonas Boti nous en dit plus à travers ce compte rendu. Nul ne se fait compter de nos jours les effets néfastes de la désertification et de la sécheresse. La chaleur excessive et l'inconstance des saisons dues à la rareté des pluies rappellent à tous l'impérieux devoir d'agir pour ralentir la vitesse de la désertification. Ce jeudi 17 juin 2021, journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le maire de Bopa, dont la commune abrite les manifestations départementales dans le mono, attire l'attention de ses concitoyens sur la responsabilité des humains face à ce phénomène. Notre responsabilité est donc grande 
face à ce phénomène qui n'épargne personne. Le phénomène de la désertisation est causé par les variations climatiques, mais également par la super exploitation des ressources naturelles par l'homme, qui ne laisse plus le temps à la terre de se régénérer et l'affaiblit de plus en plus. Le déboisement, le surpâturage et l'élevage sont entre autres les causes de la déforestation. Ces activités, en bouleversant l'écosystème naturel, provoquent la disparition de la couverture végétale et de la biodiversité. Le reboisement qui devrait atténuer les effets de la déforestation s'est réduit tout simplement à la mise en terre des plants d'arbres. Quant à leur entretien, on s'en soucie moins. Le chef de l'inspection forestière dans le département du Mono met un accent particulier sur l'entretien des plants à mettre en terre ce jour. Les anciennes plantations ne sont pas bien entretenues. Et là, c'est le grief que l'administration forestière a contre la population de Djidjozou, d'une part, et contre la mairie, d'autre part. Il y a le chef de village de Koyoko et le chef de village de Djidjozou qui doivent prendre un engagement solennel devant l'autorité par rapport à l'entretien par rapport à la lutte contre les intempéries sous toutes ses formes, les feux de végétation, la dévagation des bêtes, pour que les responsabilités soient situées au moment opportun. Ensemble, luttons contre les effets néfastes du changement climatique. Transformons nos terres dégradées en terres saines. Traitons la terre comme un capital naturel limité et précieux. Il y va de notre suivi. En plus du reboisement, le préfet du Mono exhorte les populations à s'investir dans la restauration des terres. Investir dans la restauration des terres favorise la création d'emplois, engendre des bénéfices économiques, tout en fournissant de moyens moyens de résistance à une époque où des millions de personnes se retrouvent sans emploi. Au Bénin en général, et dans le département du Mono en particulier, nos forêts tropicales sont une source naturelle limitée et précieuse que nous avons l'obligation de protéger. À l'occasion de la présente journée, j'invite chacun de nous à rester mobilisé pour restaurer nos terres. Sur les 18 000 plans acquis avec le soutien de Sogia Satom et de GIZ, 6 000 plans ont été mis en terre dans le village de Djodizou sur un domaine de 6 hectares et demi. L'actualité erreur du Bénin à présent, de retour au pays ce jeudi, Laurent Gbagbo eh bien, a été accueilli en liesse par des milliers de partisans qui ont été dispersés par des policiers. C'est une joie de, retrouver du côté des partis, de se retrouver du côté des partisans, cet ancien président, mais un retour qui suscite des tensions dans le rang des opposants à l'homme qui exige son arrestation. Trois mois après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale, la liberté de Laurent Gbagbo après son retour au pays risque de poser des problèmes. Les Français pourront célébrer la fête de la musique dans les bars et restaurants. L'annonce de la levée du couvre-feu est une bonne nouvelle bien accueillie par les Français. Des mini-concerts sont envisagés. Cependant, le ministre de la Santé envisage rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant. En attendant, l'officialisation, Emmanuel Macron préfère jouer la carte de la diplomatie. Parce que la, la logique sur laquelle nous sommes et l'approche qui est la nôtre continue d'être de jouer sur l'adhésion, euh, l'intelligence, la responsabilité. Maintenant, notre travail va être d'aller convaincre, d'aller aussi vers nos concitoyens qui sont les plus loin du soin dans les semaines qui viennent. Je le dis parce que vous avez beaucoup de nos concitoyens qui sont dans des situations plus fragiles, plus précaires, qui ont parfois autant besoin que vous et moi de se faire vacciner et, et qui sont... Euh, qui n'ont pas de médecins référents, qui n'ont pas le même accès à l'information, donc il va falloir aller les chercher, ce qu'on qu a commencé hein, depuis début février. Et puis il y a des gens qui en effet continuent à douter, donc c'est ce travail de conviction auquel je crois davantage. Il y a des situations, par contre, que nous souhaitons régler durant l'été, c'est celle des établissements en particulier accueillant des personnes en situation de grande fragilité. Les Iraniens sont aux unes ce jour pour désigner le successeur de Hassan Rouhani au pouvoir depuis 2013. Un scrutin joué d'avance selon les ultra-conservateurs. Cette candidat choisi par le guide suprême Ali Khamenei s'affronte même si le taux de participation reste le grand enjeu. Une bannière en plein cœur de Téhéran, une famille heureuse d'aller voter. 
Dans les rues de la capitale iranienne, comme dans les plus grandes hautes sphères de l'État, une question revient sans cesse. Les bureaux de vote seront-ils remplis ce vendredi Le conseil chargé de la 13e présidentielle depuis la révolution de 1979 a tenté de rassurer la population ces dernières heures. Environ 67 000 bureaux de vote à travers le pays ont été préparés, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport aux précédentes élections présidentielles. En moyenne, 3 à 5 superviseurs seront présents dans chaque bureau de vote. Et nous avons dépêché des équipes d'inspection spéciale depuis Téhéran pour prévenir toute violation éventuelle. Éviter toute violation dans une présidentielle qui ne semble pas pourtant se diriger vers un scénario surprise, un sentiment de méfiance doublé d'une sensation de déjà-vu. Sept candidats sur la ligne de départ, trois qui déclarent forfait et plus que quatre hommes à briguer la succession de l'actuel président Rouhani, inéligible pour un troisième mandat selon la constitution iranienne. Quatre hommes avec un réformateur très loin dans les sondages, plus trois ultra-conservateurs, dont un ultra-favori, Ebrahim Raisi, 60 ans, chef de l'autorité judiciaire et proche du guide suprême Ali Khamenei. Ebrahim Raisi a d'ailleurs obtenu 38% lors de l'élection présidentielle en 2017. Raisi, seul candidat, a rassemblé des centaines de supporters dans plusieurs meetings en pleine crise sanitaire, croyant au redressement d'un pays en proie à une crise économique. 60 à 70% de nos problèmes sont internes et liés à nos propres fonctionnaires. Si Dieu le veut, M. Raisi viendra avec la même compétence que celle que nous avons vue chez lui au cours de ces 30-40 dernières années et il transformera le pouvoir exécutif. Un futur président qui devra de faire recevoir la bénédiction du guide suprême Ali Khamenei, l'ayatollah, qui n'a pas manqué de rappeler l'importance de ces élections dans un contexte de négociation nucléaire avec l'Occident. Si nous voulons que la pression exercée par les ennemis, y compris la pression économique telle que les sanctions et ainsi de suite, soit supprimée ou allégée, la participation du peuple doit augmenter et notre soutien public être montré aux ennemis. Objectif, faire mieux que les 42% de participation aux élections législatives de février 2020. Un record historiquement bas. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.